سورہ اجھمر بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ تعالی نامے اے مہا گرنتھ القرآن پرکرم شالی پرگامائے اللہ تعالی پکھو تھے کی ایر ابو تارن آمی کتاب تمہار کچھے جاتھار تو بھابی نازل کر چھی آتو ایم نشتہ بان ہوئے تمہیں اللہ تعالی عبادت کرو جنہیں دیکھو ایک انشت عبادت اللہ تعالی چننی نبیدی تو ہوا اوچیت جرہ اللہ تعالی بدلے انہوں دیر ابھی بھابو کسے بے گروہن کرے تارا بولے آمرا تو ایدر عبادت ای چھڑا انہوں کنو کارونے کوری نا جے ایرا آما دیر اللہ تعالی نکوٹو بورتی کرے دائے کین تو تارا جے شب بشائی نیے موتو بھید کچھے نشچوی اللہ تعالی قیامت دین شی بشائی ار فائس اللہ کرے دیبن ابو شوی اللہ تعالی ایمون لوگ کے ہدایت کرن نا جے مدھا بادی او آکری تاگو اللہ تعالی جدی شانتان گروہن کرتے ہی چاہی دن تا ہولے تینی تار سرشتیر ماج تکے جا کے اچھا تاتی باچائی کرتے پار دن تار شتہ انیک پو بیترو تینی اللہ تعالی تینی ایک آگ او مہا پارا کروم شالی تینی آسمان او زمین شو پوری کول پی تو بھابی سرشتی کرے چھن تینی رات کے دینے روپر لیپٹے دن آبار دین کے راتے روپر لیپٹے دن تینی شرجو او چندرو کے ایک تی نیو میر او دین کرے رکے چھن اگلو شعبی ایک تی شونی درشت شمائے پر جنتو نیج نیج گکھو پتے بیچارن کرتے تھاگ بے جنے رکھو تینی پارا کروم شالی او پاروم خما شیل تینی تمہ دے شعبائی کے آدو میر ایکی شتہ تھے کے پائدہ کرے چھن آتو پر تینی شئی شتہ تھے کے تار جگول بانیے چھن ایبوں تینی تمہ دے جنے آٹ پرو کر پوشور بیدھان آبو تیر نکرے چھن تینی تمہ دے کے تمہ دے مائی دے پیٹے پر جائے کرو میں پائدہ کرے چھن تین تی اندھو کرے ایک ایر پر ایک آبائی اب دیئے گیا چھن اے ہو چھن اللہ تالا تینی تمہ دے مالک تار جنے شاربو بھومت تو تینی چھڑا کنو معبود نہیں تار پورے ہو تمہ را کتھائے کتھائے تھوکر کھے چولے چھو ہے مانوش تمہ را جو دی اللہ تالا کفری کرو تاہلے جنے رکھو اللہ تالا تمہ دے کاروی مخا پہ کھینان اللہ تالا تار نیجر باندر اے ناشو کوری آچرون کاکنو پوچھند کرنن تمہ را جو دی تار کرتا گتا آدائے کرو تاہلے تینی تمہ دے روپر شانتوشت ہو بین کیا مطے کیوئی کارو گناہ بھار اٹھا بینا آتو پر تمہ دے تار کا چھے پھیرے جیتے ہا بے ایبوں شہدین تینی تمہ دے بستاری تو بولے دے بین تمہ را کی کرتے تینی نش جوئی جانن جا کے چھو انتورے بھیترے لکیے تھا کے نیوم ہو چھے مانوش کے جاکن کنو دکھو کشتو سپرش کرے تاکن شے ایکو نشت بھابے تار مالکے دی کے دھابی تو ہوئے پورے جاکن اللہ تارا تار کا چھے کے نیامت دیئے تارو پر انگرہو کرن تاکن شے جے جن جاتے کرے شے انو دیر اللہ تعالیٰ پوت تھے کے بی بھران تو کرے دیتے پارے ہے نبی تمہیں ایمون لوگ دیر بولے داؤ نیجر کفریر آرام آئیش ہاتے گنا کوئیٹی دینے جنے بھوک کرے ناؤ پوری نامے تمہیں ابو شوی جہان نمی ہاوے جب اکتی راتر بلائے بینائے شاتے سزدہ بنا تو ہوئے کنگ با داڑیے اللہ تعالیٰ عبادت کرے ایمون پورو کالیر آزا بیر بھائی کرے شربا بستائ جرہ اللہ تعالیٰ کے جانے اور جرہ تاکہ جانے نا تارا کے ایک شمان اشلے ایک مطر گینوبان بکتی رئی ایشب تار تمہ تھے کے اپودش گروہن کرتے پارے ہے نبی ایدر بولے داؤ ہے ہمار بندرہ جرہ ایمان اینے چھو تمرہ تمہ دیر مالک کے بھائی کرو جرہ اے دنیا اے کنو کلدن کر کاج کر بے تا دیر جنے پرو کالے موہا کلدن تھاک بے اللہ تعالیٰ زمین انیک پرو شستو اوپر ان دھرجو شل دیر پرو کلے او پوری میں تو پروشکار دیا ہا بے ہے نبی تمہیں بولو آما کے آدیش دیا ہوئے چھے ایک انتو نشتہ شاتھے آمی جانو اللہ تعالیٰ عبادت کری آما کے آدیش دیا ہوئے چھے آمی جانو اللہ تعالیٰ شامنے آتو شامور پون کاری دیر مدھے اگرونی ہوئی تمہیں بولو آمی جو دی آمار مالکے نفرمانی کری تاہلے آمی آمار اپور ایک تی موہا دینیر شاست دیر بھائی کری تمرا تا کے بعد دیے جاری چاو گلامی کرو ہے نبی تمہیں بولو بھاری خوتی گرس تو ہوئے تارا جرہ انیر گلامی کرار کارونے قیامت دن نیجے دیر ایبوں نیجے دیر پوری بار پوری جن دیر بھیشن خوتی کر بے تمرا جینے دیکھو اے آخر اتر خوتی ہوت چھے شو سپشت خوتی تا دے جننے تا دے روپور تھے کے چھایا دانکری آگونیر میکھو مالا تھاک بے تا دے نیچے دیک جا دیئے اللہ تعالیٰ تار باندہ دیر بھوئے دیکھا چھن 
অতএব হে আমার বান্দারা তোমরা আমাকে ভয় করো যারা শয়তানি শক্তির গোলামি করা থেকে বেঁচে থেকেছে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তালার দিকেই ফিরে এসেছে তাদের জন্য রয়েছে মহা সুসংবাদ অতএব হে নবী তুমি আমার এমন সব বান্দাদের সুসংবাদ দাও যারা মনোযোগ সহকারে আমার কথা শোনে এবং ভালো কথাসমূহের অনুসরণ করে এরাই হচ্ছে সেসব সৌভাগ্যবান লোক যাদের আল্লাহ তালা সৎ পথে পরিচালিত করেন আর সত্যিকার অর্থে এরাই হচ্ছে বোধ শক্তি সম্পন্ন মানুষ এ নবী যে ব্যক্তির উপর আল্লাহ তালার আজাবের হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে তাকে কে বাঁচাবে তুমি কি তাকে বাঁচাতে পারবে যে জাহার নামে চলে গেছে তবে যারা তাদের মালিককে ভয় করে তাদের জন্য বেহেসতে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ বানানো থাকবে যার পাদদেশে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত থাকবে এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার ওয়াদা আর আল্লাহ তালা কখনো তার ওয়াদা বরখেলাফ করেন না হে মানুষ তুমি কি কখনো এটা পর্যবেক্ষণ করনি যে আল্লাহ তালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন অতপর তিনি তা জমিনের প্রস্রবণগুলোতে প্রবেশ করেন পরে তিনি আবার তা দিয়ে জমিন থেকে রং বেরঙের ফসল বের করে আনেন কিছুদিন পরে তা আবার শুকিয়েও যায় ফলে তোমরা তাকে পীত বর্ণের ফসল হিসেবে দেখতে পাও অতপর তিনি তাকে আবার খড় কুটায় পরিণত করেন অবশ্যই এতে এই নিয়মের মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য বড় রকমের উপদেশ হয়েছে অতপর তুমি বলো হে নবী যার অন্তরকে আল্লাহ তালা ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাওয়া একটি হেদায়তের নূরের উপর রয়েছে দুর্ভোগ হচ্ছে সেসব লোকের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ তালার স্মরণ থেকে কঠোর হয়ে গেছে মূলত এরাই সুস্পষ্ট গুমরাহিতে নিমজ্জিত রয়েছে আল্লাহ তালা সর্বোৎকৃষ্ট বাণী নাজিল করেছেন তা এমন উৎকৃষ্ট কেতাব যার প্রতিটি বাণী পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল অভিন্ন যেখানে আল্লাহর ওয়াদাগুলো বার বার পেশ করা হয়েছে যারা তাদের মালিককে ভয় করে এ কেতাব শোনার ফলে তাদের চামড়া ও শরীর কেঁপে ওঠে অতপর তাদের দেহ ও মন বিগলিত হয়ে আল্লাহ তালা স্মরণে ঝুঁকে পড়ে এ কেতাব হচ্ছে আল্লাহ তালার হেদায়ত এর দ্বারা তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথ দেখান আল্লাহ তালা যাকে গুমরাহ করেন তার আসলেই কোনো পথ প্রদর্শক নেই যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখের দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে সে কি তার মতো হবে যাকে সে শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে সেদিন জালেমদের বলা হবে তোমরা দুনিয়ায় যা কামাই করেছিলে আজ তারই মজা ভোগ করো তাদের আগের লোকেরাও নবীদের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে আর এমন দিক থেকে আল্লাহ তালার আজাব তাদের উপর এসে তাদের গ্রাস করল যে তারা টেরই পায়নি অতপর আল্লাহ তারা তাদের দুনিয়ার জীবনে অপমানিত করলেন তাদের জন্য আখেরাতের আজাব হবে আরও গুরুতর কত ভালো হতো যদি তারা কথাটা জানত আমি কোরআনে মানুষদের বোঝানোর জন্য ছোট বড় সব ধরনের উদাহরণী পেশ করেছি যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এ কোরআন আমি বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় নাজিল করেছি এতে কোনো জটিলতা নেই এর উদ্দেশ্য যেন তারা আল্লাহ তালার নাফরমানি থেকে বাঁচতে পারে আল্লাহ তালা তোমাদের বোঝার জন্য একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন উদাহরণটি হচ্ছে দুজন মানুষের এদের একজন মানুষ হচ্ছে গোলাম যার বেশ কজন মালিক রয়েছে যারা আবার পরস্পর বিরোধী প্রত্যেকেই গোলামটিকে নিজের দিকে টানতে চাচ্ছে আর এক ব্যক্তি যে কেবল একজনেরই গোলাম তুমি বলো হে নবী এ দুজন গোলাম কি এক সমান হবে না কখনো নয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না অবশ্যই একদিন তুমি মারা যাবে তারাও নিঃসন্দেহে একদিন মৃত্যু মুখে পতিত হবে অতপর নিজেদের কাজের জন্য একে অপরকে দায়ী করে তোমরা কে আমাদের দিন তোমাদের মালিকের সামনে বাক বিতণ্ডা করতে থাকবে সে ব্যক্তি চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ তালার উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং একবার তার কাছে সত্য দিন এসে যাওয়ার পরেও যে ব্যক্তি তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এমন সব কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান নামে হওয়া উচিত নয় অপরদিকে যে ব্যক্তি স্বয়ং এ সত্য দিন নিয়ে এসেছে এবং যে ব্যক্তি এ সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে ওদের আজাব থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে তাদের জন্য তাদের মালিকের কাছে সে সব কিছুই থাকবে যা তারা পেতে চাইবে মূলত এটা হচ্ছে সৎ কর্মশীল লোকদের পুরস্কার কেননা এরা যা কিছু মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ তারা তা মিটিয়ে দেবেন এবং তাদের ভালো কাজ সমূহের জন্য তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন আল্লাহ তালা কি তার বান্দা মোহাম্মদের হেফাজতের জন্য যথেষ্ট নন হে নবী এরা তোমাকে আল্লাহ তালার পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায় 
আল্লাহ তারা যাকে বিভ্রান্ত করেন তার আসলে কোনই পথ প্রদর্শক নেই আবার যাকে আল্লাহ তারা স্বয়ং পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউই পথ ভ্রষ্ট করতে পারে না আল্লাহ তালা কি পরাক্রমশালী ও কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী সত্তা নন হে নবী যদি তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো আকাশমালা ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে সাথে সাথেই ওরা বলবে আল্লাহ তালাই এসব সৃষ্টি করেছেন এবার তাদের তুমি বলো তোমরা কখনো ভেবে দেখেছ কি যদি আল্লাহ তালা আমাকে কোনো কষ্ট পৌঁছাতে চান তাহলে তিনি ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে কিংবা তিনি যদি আমার ওপর তার অনুগ্রহ করতে চান তাহলে এরা তার সে অনুগ্রহ কি রোধ করতে পারবে হে নবী তুমি বলো আমার জন্য আল্লাহ তারাই যথেষ্ট যারা নির্ভর করতে চায় তাদের তো তার ওপরেই নির্ভর করা উচিত হে নবী এদের তুমি বলো হে আমার জাতি তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ করে যাও আমিও আমার জায়গায় কাজ করে যাচ্ছি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে তার উপর দুনিয়ায় অপমানকর আজাব আসবে এবং আখেরাতেই বা কার উপর স্থায়ী আজাব নাজিল হবে হে নবী আমি মানুষের জন্য তোমার উপর সত্য দিন সহ এ কেতাব নাজিল করেছি অতপর যে কেউ হেদায়ত পেতে চাইবে সেটা করবে একান্ত তার নিজের জন্যই আর যে ব্যক্তি গোমরা হয়ে যায় তার উপর এ গোমরাহির ফল তার নিজের উপরই বর্তাবে আর তুমি তো তাদের উপর কোন তত্ত্বাবধায়ক নাও আল্লাহ তালা মানুষদের মৃত্যুর সময়ে তার প্রাণ বায়ু বের করে নেন আর যারা ঘুমের সময় মরেনি তিনি তখন তাদেরও রুহ বের করেন অতপর যার উপর তিনি মৃত্যু অবধারিত করেন তার প্রাণ তিনি ছেড়ে না দিয়ে রেখে দেন এবং বাকি রুহদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন এ গোটা ব্যবস্থাপনার মধ্যে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তবে কি এরা আল্লাহ তালাকে বাদ দিয়ে অন্যদের সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে হে নবী তুমি এদের বলো যদিও তোমাদের এসব সুপারিশকারী কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না না তাদের কোনো জ্ঞান বুদ্ধি আছে বলো হে নবী যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তালার জন্যই আসমান সমূহ এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য অতপর তোমরা সবাই তাঁর দিকেই ফিরে যাবে যখন তাদের কাছে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তালার কথা বলা হয় তখন যারা আখেরাতের উপর ইমান আনে না তাদের অন্তর নিতান্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে অপরদিকে যখন আল্লাহ তালার বদলে অন্য দেবতাগুলোর আলোচনা করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয় হে নবী তুমি বলো হে আল্লাহ হে আসমান জমিনের স্রষ্টা হে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সব কিছুর পরিজ্ঞাতা তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ের ফয়সলা করে দাও যে ব্যাপারে তারা মত বিরোধ করছে যদি এ জালেমদের কাছে সেসব সম্পদ মজুদ থাকে যা এ পৃথিবীর মাঝে ছড়িয়ে আছে তার সাথে সমপরিমাণ সম্পদ আরও যদি তার কাছে থাকে কেয়ামতের দিন আজাবের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে তারা সব কিছু বিনা দ্বিধায় দিয়ে দিতে চাইবে সে সময় আল্লাহ তালার কাছ থেকে সে আজাব এসে উপস্থিত হবে যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি এরা যেভাবে আমল করতে থাকবে আস্তে আস্তে সেভাবে তার মন্দ ফলও প্রকাশ পেতে থাকবে যে আজাবের প্রতি এরা হাসি বিদ্রুপ করত তা তাদের আমলের মতোই তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলবে মানুষদের অবস্থা হচ্ছে যখন কোনো দুঃখ কষ্ট তাদের স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে অতপর আমি যখন তাকে আমার কাছ থেকে কোনো রকম নিয়ামত দান করি তখন সে বলে এটা তো আমার জ্ঞানের যোগ্যতার উপরে দেয়া হয়েছে না আসলে তা নয় বরং এটা হচ্ছে পরীক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না এদের আগের লোকেরাও অবশ্য এ ধরনের কথাবার্তা বলত কিন্তু তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি যা কিছু তারা কামাই করেছে তার মন্দ পরিণাম তাদের সামনে আসবেই এদের মধ্যে যারা জুলুম করে তারাও একদিন তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করবে এরা কখনো আমাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না এরা কি জানে না আল্লাহ তালা যাকে চান তার রেজেক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য চান তার জন্য তা সংকুচিত করে দেন অবশ্যই এর মাঝে ইমানদার লোকটির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে হে নবী তুমি তাদের বলো হে আমার বান্দারা তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ তারা আল্লাহ তালার রহমত থেকে কখনো নিরাশ হয় না অবশ্যই আল্লাহ তালা মানুষের সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু অতএব তোমরা তোমাদের মালিকের দিকে ফিরে এসো এবং তার কাছেই পূর্ণ আত্মসমর্পণ করো তোমাদের উপর আল্লাহ তালার আজাব আসার আগেই কেননা একবার আজাব এসে গেলে অতপর তোমাদের আর কোনো রকম সাহায্য করা হবে না 
তোমাদের অজান্তে তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে কোনরকম আজাব নাজিল হওয়ার আগেই তোমাদের কাছে তোমাদের মালিক যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নাজিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো অতপর এমন যেন না হয় কেউ একদিন বলবে হায় আফসোস আল্লাহ তালার প্রতি আমার কর্তব্য পালনে আমি দারুণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি আমি তো মূলত ছিলাম ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদেরই একজন কিংবা একথা কেউ যেন না বলে যদি আল্লাহ তালা আমাকে হেদায়ত দান করতেন তাহলে আমি অবশ্যই পরহেজগারদের দলে সামিল হয়ে যেতাম অথবা আজাব সামনে দেখে কেউ বলবে আহা যদি আমার আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়ার নসিবে থাকত তাহলে আমি নেক বান্দাদের দলে সামিল হয়ে যেতাম আল্লাহ তালা বলবেন হ্যাঁ আমার আয়াত সমূহ অবশ্যই তোমার কাছে এসে পৌঁছেছিল কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে তুমি অহংকার করেছিলে তুমি ছেলে অস্বীকারকারীদেরই একজন কে আমাদের দিন তুমি দেখবে যারা আল্লাহ তালার উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের মুখগুলো সব কদাকার বিশ্রী হয়ে গেছে তুমি কি মনে করো জাহান নাম এরকম অধ্যত্ব পোষণকারীদের ঠিকানা হওয়া উচিত নয় এর বিপরীত যারা পরহেজগারি করেছে আল্লাহ তালা তাদের সাফল্যের সাথে জাহান নাম থেকে উদ্ধার করবেন অকল্যান কখনো তাদের স্পর্শ করবে না না তারা কখনো কোনো ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবে আল্লাহ তালাই হচ্ছেন সব কিছুর একক স্রষ্টা তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর ওপর নেগাহবান আসমান সমূহ ও জমিনের মূল চাবি কাঠিত তারই কাছে যারা এখন আল্লাহ তালার আয়াত সমূহ অস্বীকার করে চলেছে পরিশেষে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত হে নবী তুমি এদের বল হে মূর্খ ব্যক্তিরা তোমরা কি এর পরেও আমাকে আল্লাহ তালা ছাড়া অন্য কারো গোলামি বরণ করে নিতে বলছ অথচ হে নবী তোমার কাছে এবং সেসব নবীদের কাছেও যারা তোমার আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে এ মর্মে ওহি পাঠানো হয়েছে যদি তুমি আল্লাহ তালার সাথে অন্যদের শরিক করো তাহলে অবশ্যই তোমার সব আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের দলে সামিল হবে অতএব তুমি একান্তভাবে আল্লাহ তালার ইবাদত করো এবং শুকর গুজার বান্দাদের মধ্যে সামিল হয়ে যাও আসলে এ মূর্খ লোকগুলো আল্লাহ তালার সেভাবে মূল্যায়নই করেনি যেভাবে তার মূল্যায়ন করা উচিত ছিল কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয়ে এবং আসমানগুলো একে একে ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে পবিত্র ও মহান তিনি ওরা তার সাথে যা কিছু সেরেক করে তার থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে যখন প্রথমবার সিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন আসমান সমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই বেহুস হয়ে যাবে অবশ্য আল্লাহ তারা যা চান তার কথা আলাদা অতপর আবার সিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন তারা সবাই দণ্ডায়মান হয়ে সে বিভৎস দৃশ্য দেখতে থাকবে এ সময় জমিন তার মালিকের নূরের ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে মানুষের কর্মফলে নথিপত্র সামনে রাখা হবে নবীদের ও অন্যান্য সাক্ষীদের এনে হাজির করা হবে তাদের সবার সাথে ন্যায় বিচার করা হবে তাদের কারো ওপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলি দেয়া হবে যে পরিমাণ কাজ সে করে এসেছে কারণ আল্লাহ তালা সে বিষয়ে সম্মক অবগত আছেন যা কিছু তারা প্রতিনিয়ত করে বেড়াত যেসব লোক কুফরি করেছে তাদের দলে দলে জাহান নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে এমনই তারা খেয়ে যখন তারা জাহান নামের কাছে পৌঁছবে তখন সাথে সাথেই তার সদর দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার রক্ষী ফেরেস তারা ওদের বলবে তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে কোন রসুল আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কেতাবের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করত এবং তোমাদের এমনই একটি দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিত ওরা বলবে হ্যাঁ অবশ্যই এসেছিল কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা সে আজাব সম্পর্কিত ওয়াদাই আজ বাস্তবায়িত হয়ে গেল ওদের তখন বলা হবে যাও প্রবেশ করো জাহান নামের দরজা দিয়ে তোমরা সেখানেই চিরদিন থাকবে ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীদের জন্য কত নিকৃষ্ট হবে এই ঠিকানা অপরদিকে যারা তাদের মালিককে ভয় করেছে তাদের সবাইকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এমনি করে যখন সেখানে তাদের জান্নাতের দোর গোড়ায় এনে হাজির করানো হবে এবং তার দরজাসমূহ আগে থেকেই তাদের জন্য খুলে রাখা হবে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে তার রক্ষী ফেরেস তারা তাদের বলবে তোমরা সুখে থাকো চিরন্তন জীবন কাটানোর জন্য এখানে দাখিল হয়ে যাও তারা সেখানে প্রবেশ করে কৃতজ্ঞ চিত্তে বলবে সমস্ত তারিফ আল্লাহ তালার যিনি আমাদের দেয়া তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদের এ ভূমির অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন এখন আমরা এই জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসবাস করব সদাচারীদের এ পুরস্কার কতই না উত্তম হে নবী 
সেদিন তুমি ফেরেস তাদের দেখতে পাবে ওরা আরো সে চারিদিকে ঘিরে তাদের মালিকের স্বপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে সেদিন ইনসাফের সাথে সবার বিচার কার্য যখন সম্পন্ন হবে চার দিক থেকে একই ঘোষণা ধ্বনিত হবে সবটুকু প্রশংসাই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তালার জন্য